அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அரசு பொது தேர்வில் இதுவரை திரும்ப திரும்ப கேட்கப்பட்ட ஐந்து மதிப்பெண் கணக்குகள் பனிரெண்டு மதிப்பெண் கணக்குகள் இருபது மதிப்பெண் கணக்குகள் என்னென்ன அப்படின்றத தான் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பாடம் எண் ஒன்று இறுதி கணக்குகள் பாடம் இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவரைக்கும் அரசு பொது தேர்வுகளில் சரிக்கட்டு பதிவுகள் மாற்று பதிவுகள் இதுதான் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்பட்டு இருக்கு குறிப்பாக கடந்த ஒரு ஏழு ஆண்டினுடைய வினாத்தாள்களை எடுத்து வைத்து பார்க்கிற போது இந்த நான்கு சரிக்கட்டுதல்கள் தான் திரும்ப திரும்ப மாறி மாறி கேட்கப்பட்டு இருக்கு அந்த நான்கு சரிக்கட்டுதல்கள் என்னென்ன அப்படின்னா முதல் மீது வட்டி எடுப்பு மீது வட்டி வாரா கடன் தேய்மானம் இந்த நான்கு சரிக்கட்டுதல்களுக்கு உண்டான சரிக்கட்டு பதிவுகள் மாற்று பதிவுகள் இதுதான் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்பட்டு இருக்கு இந்த ஆண்டும் இந்த நாளிலிருந்து ஏதாவது ஒன்று கேட்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நூறு சதவீதம் இருக்கு இந்த கணக்கை பொறுத்த மட்டும் நீங்க பக்க எண் ஐம்பத்தி ஏழுல இருக்கக்கூடிய கணக்கு எண் மூன்று இந்த வினாவை மாத்திரம் நீங்க பிராக்டிஸ் செஞ்சாலே போதும் அழகா ஐந்து மதிப்பெண்கள் இந்த பாடத்திலிருந்து வாங்கிட முடியும் அடுத்து பாடம் எண் இரண்டு முழுமை பெறா பதிவுகளிலிருந்து கணக்குகள் ஒற்றை பதிவு முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பகுதியை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐந்து மதிப்பெண் வினாவில் லாப நட்ட அறிக்கையை அடிப்படையாக வச்ச கணக்கு தான் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்பட்டு இருக்கு லாபம் அல்லது நட்டம் காண்க விடுபட்ட தகவலை காண்க இந்த ரெண்டினுடைய அடிப்படையில் லாப நட்ட அறிக்கையை அடிப்படையாக வச்சு தான் கணக்குகள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாபம் அல்லது நட்டம் தான் கேட்குறாங்க சில சூழல்களில் விடு எதையும் ஒரு தகவல் விடுபட்டு போயிருக்கிற மாதிரி கணக்கு கேட்குறாங்க இந்த பகுதியை பொறுத்த மட்டும் பக்க எண் நூறில் இருக்கக்கூடிய கணக்கு எண் ஒன்று நான்கு அடுத்த பக்கம் நூத்தி ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய ஏழு ஒன்பது இந்த நான்கு கணக்குகளை நீங்க பயிற்சி செஞ்சீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா நீங்க ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் வினாவை நீங்க எளிமையாக எழுதிட முடியும் இந்த பகுதியை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கணக்குகள் லாபம் அல்லது நட்டம் தயாரிக்கிறது விடுபட்ட தகவலை கண்டுபிடிக்கிறது பல இடங்களில் ஒவ்வொரு முறையில் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க எந்த முறையில் போட்டிருந்தாலும் விடை சரியாக இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு முழு மதிப்பெண் வழங்கப்படும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது பாடம் மூன்று பாடம் மூன்று தேய்மான கணக்கு பயன்படுத்துறாங்க <laughs> <laughs> கணக்கை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்கைய நூற்றி நாற்பத்தி மூன்றுல இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது வினா ஆறாவது வினா இந்த கணக்குகளை மாத்திரம் நீங்க பயிற்சி செஞ்சாலே போதும் எந்த கணக்கு கேட்டாலும் நீங்க எளிமையா ஐந்து மதிப்பெண்கள் வாங்கிட முடியும் இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டும் ஒரே ஒரு பெண் குறிப்பு என்ன அப்படின்னா சொத்துகை பொருத்துகை செலவுகள் அல்லது நிறுவுவதற்கான செலவுகள் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தா அது அடக்க விலையோட சேரும் அப்படின்றத மறக்கக்கூடாது அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடம் பாடம் நாலு நிதிநிலை அறிக்கை பகுப்பாய்வு இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டும் என்ன மாதிரியான ஐந்து மதிப்பெண் கணக்குகள் இதுவரைக்கும் கேட்கப்பட்டிருக்குன்னா ஏதேனும் ஒரு விகிதம் ஐந்து மதிப்பெண்ல கேட்கறாங்க இதுவரைக்கும் நடந்த பொது தேர்வுனுடைய வினாத்தாள்களை அடிப்படையாக வச்சு பார்க்கறப்போ நடப்பு விகிதம் முதல் விற்பனை விகிதம் சரக்கிருப்பு விற்பனை விகிதம் நிலை சொத்துக்கள் விற்பனை விகிதம் இதுதான் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்பட்டு இருக்கு சில சூழல்களில் பூர அக பொறுப்புகள் விகிதமும் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆக ஐந்து மதிப்பெண்ணை பொறுத்த மட்டும் இந்த ஒரு விகிதம் கேட்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு அப்போ நீங்க இந்த விகிதங்களை மாத்திரம் பயிற்சி எடுத்தாலே போதும் ஐந்து மதிப்பெண் கணக்குகள் ஐந்து மதிப்பெண் இந்த பாடத்திலிருந்து எளிமையா நீங்க வாங்கிட முடியும் இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டும் தம்பி தங்கைகள் அதிகமா செய்யக்கூடிய தவறுகள் என்ன அப்படின்னா உதாரணத்திற்கு ஏதேனும் ஒரு செயல்பாட்டு தன்மை விகிதம் கேட்கப்பட்டிருக்கிற போது அதனுடைய விடை மடங்குல கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் கொடுக்கணும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தம்பி தங்கைகள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வேறு ஏதேனும் ஒரு விகிதமாக நினச்சிக்கிட்டு நடப்பு விகிதம் நினச்சிக்கிட்டு ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி தவறுதலாக புரிஞ்சுக்கிட்டு விடை எழுதிடுறாங்க ஆக என்ன விகிதம் கேட்கப்பட்டிருக்கு அது எதால் குறிக்க குறிக்கப்படும் அப்படின்றத நீங்கள் கவனிக்கணும் உதாரணத்திற்கு நீர்மைத்தன்மை விகிதம் வகையுடைமை விகிதம் அப்படின்னா விகிதாச்சாரத்தில் கொடுக்கப்படும் லாபத்தன்மை விகிதமாக இருந்தது அப்படின்னா சதவீதத்தில் கொடுக்கப்படும் செயல்பாட்டுத்தன்மை விகிதங்களாக இருந்தது அப்படின்னா மடங்கு கொடுக்கப்படும் இத மறக்க கூடாது பாடம் ஐந்து ரொக்க திட்டப்பட்டியல் இந்த பாடத்தை பொறுத்து மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அரிதாக தான் கேட்குறாங்க அப்படி கேட்கப்படக்கூடிய வினா எது அப்படின்னா கணக்கு எது அப்படின்னா ஒரு மாதத்திற்கான ரொக்க திட்டப்பட்டியல் 
ஏதேனும் ஒரு மாதத்துக்கு ரொக்க திட்ட பட்டியல் போடுற மாதிரி இருக்கும் இதற்காக நீங்க பக்க எண் இருநூற்றி ஐந்தில் இருக்கக்கூடிய கணக்கு எண் ஒன்று இதை நீங்க பயிற்சி எடுத்தாலே போதும் இந்த பகுதியிலிருந்து நீங்க எளிமையான வினா கேட்கப்பட்டா ஈஸியா எழுதிட முடியும் அடுத்தது பாடம் ஆறு ஏழு எட்டு கூட்டாண்மை கணக்குகள் இந்த மூன்று பாடங்களையும் தொகுப்பா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இப்ப சொல்ல போறோம் இந்த மூன்று பாடங்களையும் தொகுப்பாகி பார்க்கிற போது என்ன ஐந்து மதிப்பெண் கணக்குகள் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்படுது அப்படின்னா முதல்ல நற்பெயர் கணக்கிடுதல் ரெண்டு முதல் மீது வட்டி மூன்று எடுப்பு மீது வட்டி நான்கு புதிய லாப பகிர்வு விகிதம் இந்த நாலு தான் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்படுது நற்பெயரை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல நீங்க சராசரி லாபம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்பதான் நீங்க நீங்க நற்பெயர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ இரண்டு ஃபார்முலா இருக்குது அதை ரெண்டையுமே பயன்படுத்துற மாதிரி தான் கணக்குகள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க முதல் மீது வட்டி ரொம்ப அரிதாக கேட்கப்படக்கூடிய ஒன்று அடுத்தது எடுப்பு மீது வட்டி எடுப்பு மீது வட்டியை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சராசரி கால முறையை அடிப்படையாக வைத்து தான் கணக்குகள் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்படுது உதாரணத்திற்கு மாத தொடக்கம் மாத இடையில் மாத இறுதி இந்த அடிப்படையில தான் கேட்கிறாங்க இதற்கு சராசரி காலம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா மாத தொடக்கமா இருந்தது அப்படின்னா பதிமூணு பை இருபத்தி நாலு மாத இடையில் அப்படின்னா பன்னெண்டு பை இருபத்தி நாலு மாத இறுதியில் அப்படின்னா பதினொன்னு பை இருபத்தி நாலு பதிமூணு பன்னெண்டு பதினொன்னு மாத தொடக்கம் மாத இடையில் மாத இறுதி இந்த அடிப்படையில் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் வினாவை இந்த பகுதியில இருந்து நீங்க எழுதிட முடியும் ஆக இந்த மூன்றுல இருந்து ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் கணக்கு நிச்சயமா வரும் அடுத்தது புதிய லாப பகிர்வு விகிதம் இதுல இருந்து ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் கணக்கு ஆண்டுதோறும் கேட்கப்பட்டுட்டே இருக்கு அப்போ இந்த பகுதியிலிருந்து நீங்க ஐந்து மதிப்பெண் வாங்கணும் அப்படின்னா பக்க எண் இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் இருக்கக்கூடிய கணக்கு எண் எட்டு பதினொன்னு அதே போல இருநூத்தி நாற்பதாவது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கணக்கு எண் பதிமூணு பதினாறு இந்த நான்கு கணக்குகளில் நீங்க பயிற்சி எடுத்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா இங்கிருந்து நீங்க பத்து மதிப்பெண்களை வாங்கிட முடியும் அடுத்தது பாடம் ஒன்பது நிரும கணக்குகள் இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறிப்பேட்டு பதிவுகள் தான் ஐந்து மதிப்பெண் கணக்குகளில் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்படுது என்ன மாதிரி கேட்கப்படுது முனைமத்தில் வெளியிடும் போது பதிவு என்ன அல்லது தள்ளுபடியில் வெளியிடும் போது பதிவு என்ன அல்லது பங்கு ஒரு பிளப்பு செய்யும் போதும் மறு வெளியிடும் என்ன சரிக்கட்டு குறிப்பேட்டு பதிவுகள் வரும் அப்படின்றது தான் கேட்கப்பட்டு இருக்கு கடந்த ஆண்டுகளை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முனைமத்தில் வெளியிடுதல் ஒரு ஆண்டு அதுக்கு முந்தைய ஆண்டுல தள்ளுபடி அதுக்கு முந்தைய ஆண்டுல முனைமம் தள்ளுபடி இப்படி மாறி மாறி தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஆக இந்த இரண்டு நடவடிக்கைகளுக்கு உரிய பதிவுகள் என்னன்றதை நீங்க எளிமையாக எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஒரே ஒரு பதிவு தான் வருது முனைமத்தில் முனைமத்தில் வெளியிடும் போது பத்திர முனைம கணக்க வரவு வைக்கிறோம் பங்குகளை தள்ளுபடியில் வெளியிடும் போது பங்கு வெளியீட்டு தள்ளுபடி கணக்க பற்று வைக்கிறோம் பங்கு ஒரு பிளப்பு மறு வெளியிடும் இதுக்கான பதிவுகள் பனிரெண்டு மதிப்பெண்களுக்கும் நம்ம பயிற்சி எடுக்கிறதுனால இந்த பதிவுகள் மூன்று இருக்கு அந்த மூன்றையும் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஐந்து மதிப்பெண்ணுக்கும் எழுதிக்கலாம் பனிரெண்டு மதிப்பெண்ணுக்கும் எழுதிக்கலாம் இந்த கணக்குகளை பொறுத்த மட்டும் நீங்க பக்க எண் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் இருக்கக்கூடிய பத்தாவது வினா முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஏழாவது வினா இந்த ரெண்டு கணக்குகளை நீங்க பயிற்சி செஞ்சீங்க அப்படின்னாலே போதுமானது இந்த பத்தாவது கணக்கு எடுத்துக்காட்டு கணக்காக இருக்கும் இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பங்குகளை வெளியிடும் போது என்ன பதிவு வரும் அதே பங்குகளை முனைமத்தில் வெளியிடும் போது என்ன பதிவு வரும் தள்ளுபடியில் வெளியிடும் போது என்ன பதிவுகள் வரும் அப்படின்றத கொடுத்திருப்பாங்க ஆக இந்த இரண்டு கணக்குகளை நீங்க பயிற்சி எடுத்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா பதினேழு பெண்களை நீங்க வாங்கிட முடியும்